నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలమణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరోనా నుంచి విశాఖకు ఓరట సగానికి తగ్గిన పాజిటివ్ కేసులు మలవిడత రేషన్ పంపిణీ ప్రారంభం కొన్ని చోట్ల సర్వర్ యాప్ పనిచేయక ఇబ్బంది పడ్డ కార్డుదారులు ఎట్టకేలకు స్వస్థలాలకు చేరుకున్న కాశీ యాత్రికులు కుటుంబాల్లో వెళ్లి విరిసిన ఆనందం ఆస్తుల పరిరక్షణపై రైల్వే శాఖ దృష్టి డ్రోన్లతో నిఘా ఆంగ్ల మాధ్యమంపై హైకోర్టు తీర్పు జగన్ సర్కార్కు చెంపపెట్టన్న ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ కరోనా మహమ్మారి నుండి విశాఖ జిల్లాకు ఊరట లభిస్తోంది గత వారం రోజులుగా జిల్లాలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాకపోవడం ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఇరవై పాజిటివ్ కేసుల్లో పది మంది డిశ్చార్జి కావడం శుభ పరిణామంగా కనిపిస్తోంది ఇదివరకే కోవిడ్ నైన్టీన్ కోరల నుంచి ఆరుగురు బయటపడగా తాజాగా మరో నలుగురు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు పూర్తిగా కోలుకున్నారని నిర్ధారించుకున్నాక వైద్యులు వీరిని ఇళ్లకు పంపించారు తగ్గుముఖం పడుతోంది గత వారం రోజులుగా ఒక్క కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదు కాకపోవడం నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల్లో సగం మంది డిశ్చార్జ్ కావడంతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం తీసుకున్న నియంత్రణ చర్యల్లో వైరస్ అదుపులోనికి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది విశాఖలో ఇప్పటి వరకు ఇరవై కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా వారిలో పది మందికి నెగిటివ్ అని తేలింది దీంతో వీరు కరోనా నుండి విముక్తులై ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు గత నెల ముప్పై ఒకటో తేదీ నుండి ఒక్కరొక్కరుగా డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు తాజాగా అక్కయ్యపాలెం తాడ్చెట్లపాలెంకి చెందిన మరో నలుగురు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు దీంతో ఇప్పటి వరకు డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్య పదికి పెరిగింది జిల్లాలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి జాడ తెరిసిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు మందికి అనుమానితుల రక్త నమూనాలను పరీక్షలకు పంపించగా పదకొండు మందికి నెగిటివ్ అని వచ్చింది ఇరవై పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా వారిలో పది మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇదిలా ఉండగా ఛాతి అంటువ్యాధుల ఆసుపత్రుల్లో కరోనా అనుమానిత రక్షణతో నలభై ఎనిమిది మంది ఇంకా చికిత్స పొందుతున్నారు ఏది ఏమైనా కరోనా వైరస్ కట్టడికి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం చేపట్టిన నియంత్రణ చర్యలు సత్ఫలితాలు ఇచ్చాయని చెప్పాలి కరోనా కర్ఫ్యూ కారణంగా పనులకు దూరమై ఇబ్బందులు పడుతున్న తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు రెండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అయితే ఈసారి కందిపప్పుకు బదులు శనగలు పంపిణీ చేస్తున్నారు కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల ఉపాధికి దూరమై ఇళ్లకు పరిమితమైన తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు తొలి విడత ఉచిత రేషన్ అందించిన ప్రభుత్వం మలి విడత రేషన్ పంపిణీ ప్రారంభించింది అయితే విశాఖలో మలి విడత తొలి రోజు రేషన్ పంపిణీలో ఈ పోస్ మిషన్ల యాప్లు పనిచేయకపోవడంతో రేషన్ దారులు కొంత అవస్థలు పడ్డారు మిషన్లు పనిచేయకపోవడంతో ఎంత సమయమైనా టోకెన్లు ఇచ్చిన వారందరికీ రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని పలువురు డీలర్లు తెలిపారు మాకు యాక్చువల్లీ డివైస్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది దాంట్లో ప్రస్తుతానికి అయితే సర్వర్ కొంచెం స్లోగా ఉన్నా రన్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫోన్లోని ఏ యాప్ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట ఏఈ పీడిఎస్ అని చెప్పేసి యాప్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఏంటంటే మేము అది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యాక్చువల్లీ షాప్ ఐడితోటి మ్యాప్ అనేది జరిగి ఉంటుంది అనమాట సో అది యాక్చువల్లీ మేము ట్రై చేస్తున్నాము ఇంకా అది జరగలేదు అని చెప్పేసి ఇంకా మ్యాప్ అవ్వలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్ అయితే అవుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు అది అవ్వగానే మేము అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తాం ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పటికీ సర్వర్ డౌన్ అని చెప్పేసి వస్తుంది కూడా నెక్స్ట్ ఇది కనుక అయిందంటే వెంటనే మేము ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేసేస్తాం ఇది సెకండ్ కౌంటర్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కౌంటర్ లో అవుతూనే ఉంది ఇంకా కాకపోతే కొంచెం స్లోగా అవుతుంది అంతేనండి కరోనా నేపథ్యంలో భౌతిక దూరం పాటించేందుకు వీలుగా రేషన్ డిపోల వద్ద జనం బారులు తీరకుండా ఉండేందుకు గాను ప్రతి రేషన్ డిపోకు అదనంగా మూడు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే లబ్దిదారులు భౌతిక దూరం పాటించేందుకు వీలుగా విశాఖ పౌర సరఫరాల శాఖ జారీ చేసిన రంగు టోకెన్లను వాలంటీర్లు ఇంటింటికి వెళ్లి పంపిణీ చేశారు కార్డుదారులు టోకెన్లతో పాటు రేషన్ కార్డులను అదనపు కౌంటర్ల వద్ద చూపించి సర్వర్లో నమోదు చేసుకున్నాకే డిపోల వద్ద ఉచితంగా రేషన్ పొందవచ్చని అధికారులు తెలిపారు ఇక్కడ తెల్లవారు ఆరు గంటల నుండి టోకెన్లు ఇవ్వడం జరిగింది జనాలందరూ లైన్లో నిల్చొని టోకెన్ టోకెన్ విధంగా తీసుకుంటున్నారు రేషన్ బట్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికో ట్వంటీ త్రీ అయ్యాయి ఇక్కడ రెండు కౌంటర్ల కింద పెట్టారు కౌంటర్ వన్ కౌంటర్ టూ కింద ఇప్పుడు సర్వర్ ప్రాబ్లం వచ్చి అందాక లాపేశారు సో సర్వర్ అవగానే మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇష్యూ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో అదనపు కౌంటర్లు రేషన్ డిపోల వద్ద ఉచిత రేషన్ పొందే లబ్దిదారులు భౌతిక దూరం పాటించేందుకు వీలుగా లైన్లు గీసి మరీ ఏర్పాట్లు చేశారు 
తీర్థయాత్రలకు వెళ్లి కాశీలో చిక్కుకుపోయిన యాత్రికులు ఎట్టకేలకు నగరానికి చేరుకున్నారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ బంద్ కావడంతో నెల రోజుల పాటు తిండి తిప్పలు లేకుండా ఊరుగాని ఊర్లో నానా అవస్థలు పడ్డ యాత్రికులు ప్రజాప్రతినిధుల చొరవతో సొంత ఊర్లకు చేరారు తీర్థయాత్రలకు కాశీ వెళ్లి వారణాసిలో చిక్కుకుపోయిన విశాఖ నగరానికి చెందిన యాత్రికులు ఎట్టకేలకు ఇళ్లకు చేరుకున్నారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ బంద్ కావడంతో కాశీ గయాలో చిక్కుకుపోయిన యాత్రికులు ప్రభుత్వ చొరవతో స్వస్థలాలకు తిరిగి చేరుకున్నారు గత నెల ఇరవై రెండు నుంచి వచ్చేందుకు యాత్రికులు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడికక్కడ సరిహద్దులు బంద్ కావడంతో అక్కడే ఉండిపోవలసి వచ్చింది యాత్రికుల బంధువుల విజ్ఞప్తుల మేరకు ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ తీసుకోవడంతో వీరు ఇంటికి చేరుకున్నారు వారణాసిలో ముప్పై నాలుగు మంది ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఈరోజు విశాఖపట్నం రావడం జరిగింది వారందరినీ క్షేమంగా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి ప్రత్యేకించి స్పెషల్ పర్మిషన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గర నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని వారందరినీ ఇక్కడికి సురక్షితంగా తీసుకురావటం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మా ఎంపీ గారైన జీవీఎల్ నరసింహన్ గారు చాలా కృషి చేసి ప్రత్యేకమైన పర్మిట్స్ స్పెషల్ పర్మిషన్స్ ఇన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వాళ్ళందరినీ దాటించి తీసుకురావటంలో చాలా కృషి చేశారు వారందరూ కూడా ముప్పై నాలుగు మంది చాలా సుఖంగా సంతోషంగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఇట్లాగ ఉండిపోయిన వాళ్ళని మన దృష్టికి వచ్చిన వాళ్ళని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మనం తీసుకురావటం జరిగింది అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మన జీవీఎల్ నరసింహన్ గారికి ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటున్నాం రైల్వే శాఖ ఆస్తుల పరిరక్షణపై దృష్టి పెట్టింది ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ కట్టడి చర్యలో భాగంగా కేంద్రం లాక్డౌన్ విధించడంతో ఎక్కడి రైళ్లు అక్కడే నిలిచిపోయాయి ఉద్యోగులు ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో ఆస్తుల పరిరక్షణ రైల్వేకు సవాల్గా మారింది ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ డ్రోన్ నిఘా ఏర్పాటు చేసింది వాల్తేరు రైల్వే డివిజన్లోని రైల్వే ఆస్తుల పరిరక్షణ కోసం డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు కరోనా వైరస్ కట్టడిలో భాగంగా లాక్డౌన్ అమల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రైళ్లన్నీ ఆగిపోయాయి కేవలం గూడ్స్ రైళ్లు మాత్రమే కొన్ని తిరుగుతున్నాయి వీటన్నిటికీ కాపలా కాయడం కష్టం కావడంతో ఎక్కడ ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే డ్రోన్లతోనే సాధ్యమని యాజమాన్యం భావించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు నేవీ విమానాశ్రయ అధికారులు అనుమతి తీసుకుని డ్రోన్ల నిఘా ఏర్పాటు చేశారు నిర్ణీత ఎత్తులో ఎగురుతూ రైల్వే ట్రాక్పై అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న వారిని చిత్రీకరించడం వీటి పని వాల్టేరు డివిజన్ పరిధిలోని కేకే లైన్లను కూడా డ్రోన్ కెమెరాలే కాపలా కాస్తున్నాయి డ్రోన్ల ద్వారా సేకరించిన వీడియో ఫుటేజీని అధికారులు లైబ్రరీలో భద్రపరుస్తున్నారు మా సీనియర్ డిఎస్సీ గారు శ్రీ జితేంద్ర శ్రీవాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రైల్వే ట్రాక్ పైన డ్రోన్ కెమెరాతో సర్వేలెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ అదే కరోనా వ్యాప్తి కారణంగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించినందువలన చాలా మంది వలస కూలీలు వాళ్ళు రైల్వే ట్రాక్లు పట్టుకొని వాళ్ళ స్వగ్రామాలకు చేరుకుంటున్నారనేటటువంటి మీడియాలో చూసిన వార్తలను చూసిన వెంటనే మా ఐజీ గారు మా సీనియర్ డిఎస్సీ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు ట్రాక్ అంతా సర్వే చేయండి వాల్టర్ డివిజన్ మొత్తాన్ని అలాగే ఈకో రైల్వే మొత్తం చేస్తున్నారు బట్ ఇక్కడ మనకి వాల్టర్ డివిజన్ మేరకు ఈ అరకు మా సెక్షన్ అంతా కూడా మేము డ్రోన్ తో డ్రోన్ కెమెరాతో సర్వేలెన్స్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఎంటీ రేకుల్లో కానీ అలాగే రైల్వే ప్రాపర్టీస్ కూడా ట్రాక్ సైడ్ ఉన్న వాటిని ఎక్కడైతే గార్డింగ్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం వాటిని కూడా చూడటానికి మాకు వీలు పడుతుంది వాటిని పరిరక్షించడానికి వీలు పడుతుంది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఐదులను ఏపీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది ఈ చర్యను సీఎం జగన్ ఒంటెత్తు పోకడలకు చెంపపెట్టుగా ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ అభివర్ణించారు పదకొండు నెలల పాలనలో జగన్ సర్కార్ తీరును కోర్టు వినియోగానికి పాల్పడిందని విమర్శించారు ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనలకు విరుద్దంగా ప్రభుత్వ పథకాలను వైసీపీ నాయకులు పంపిణీ చేయడం తగదన్నారు తెలుగు మాధ్యమాన్ని రద్దు చేసే విధంగా వీళ్ళు ఏవైతే జీవో నెంబర్ ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది తీసుకొచ్చారో దాన్ని హైకోర్టు పూర్తిగా తొలగించి అది చెల్లవు అని చెప్పి చెప్పడం అలాగే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏదైతే ఉందో మాతృభాష తప్పనిసరిగా నేర్పించాలి ఆ విధంగా మాధ్యమాన్ని రద్దు చేయటం అనేది ప్రజా హక్కుల దుర్వినియోగం చెప్పారు ఆ విధంగా ధర్మాసనం ఏదైతే తీర్పించిందో ఆ తీర్పుకి ఈ ప్రభుత్వం గుణపాఠం నేర్చుకొని మాతృభాషని విరుగుగా పెంచే ప్రయత్నం చేయాలి తల్లి భాషని 
మా మాతృభూమిలో తొలగించిన ఏకైక ప్రభుత్వంగా ఒక చెడ్డ పేరు నా చెడ్డ పేరు తొలగించే అవకాశం ఉంది కానీ ఎక్కడైనా నేను సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాను ఎలా అయినా మా యొక్క రూల్ రైట్ టు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో ఇంకొకసారి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మాట్లాడటం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా దారుణమైన విషయం పాలకులే ప్రజా భాషని రద్దు చేయటం ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగలేదు ఆ విధంగా జరిగిన చరిత్ర మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉంది కనుక వెంటనే తెలుగు మాధ్యమాన్ని పునరుద్ధరించాలి అలాగ అనేక రకాల విషయాలు మధ్యాంతరంగా మన ఎలక్షన్ కమిషన్ని తొలగించడం కూడా అటువంటి యొక్క రాజకీయ ప్రేరేపిత నిర్ణయంగా భావిస్తున్నాం కరోనా కర్ఫ్యూ నేపథ్యంలో రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి ప్రజలంతా కరోనా వైరస్ ను కట్టడి చేసే చర్యల్లో భాగంగా ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే ఆస్తుల పరిరక్షణకు ఆర్పీఎఫ్ జీఆర్పీ పోలీసులు కరోనాను సైతం లెక్క చేయకుండా అవిశ్రాంతంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు వీరి అంకిత భావాన్ని గుర్తించిన ఒరిస్సా స్టీవ్ డోర్స్ అసోసియేషన్ కరోనా నుండి రక్షణ కోసం వీరికి మాస్కులు పంపిణీ చేసింది డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు చేతుల మీదుగా పండ్లు రొట్టెలు అందజేశారు అలాగే బయటి పేదలకు ఫుడ్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసరావు ఒరిస్సా స్టీవ్ డోర్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు మాట్లాడారు అందరికీ పబ్లిక్కి పూర్కి ఎవరెవరికి నీడీ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మాస్క్స్ ఫుడ్ సప్లై అని చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా వరిష్ట స్టీ రోడ్స్ నాయక్ గారు అని చెప్పి మాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఆ నాయక్ గారిని అప్రోచ్ అయితే ఆయన కొండాని రిటైర్డ్ సిఈ గారు ఆయన గోపీకృష్ణ నెక్స్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మేము మీ స్టాఫ్ కూడా మేము రెగ్యులర్గా చేస్తాం లారీలో కూడా ఫుడ్ రైస్ అని సప్లైస్ వచ్చారు ఇక్కడ కూడా మీకు కూడా అంటే ఈ మాస్క్ ఎసెన్షియల్ కాబట్టి మీకు మాస్క్స్ అన్నీ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అలాగే ఈ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా బ్రెడ్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అని చెప్తా అంటూ పర్ డే వీళ్ళు ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాకెట్స్ అందరికీ రోజు సప్లై చేస్తున్నారు ఈవెన్ ఈ మన ఈ లిఫ్ట్ కూడా లాక్డౌన్ లిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సిక్స్ మంత్స్ కంటిన్యూగా ఈ ప్రో ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేస్తూ దాన్ని ఈ ఈ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఈ మాస్క్స్ కానీ ఈ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ మేము కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి చేస్తున్నారు టుడే ఎక్కడ చూస్తే పోలీస్ ఆర్ ఆన్ రోడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ది పబ్లిక్ అందుకే వాళ్ళకి కూడా మనకే మొరాల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో అందుకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నోజ్ మాస్క్ నోజ్ మాస్క్ అంత డిఫికల్ట్గా కూడా కొద్ది కలెక్ట్ చేశాను చాలా పోలీస్ స్టేషన్ని కూడా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పీస్ మినిమం బేసిస్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇచ్చాను ఇంకా ఫర్దర్ సప్లై వస్తే అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తాం రోడ్ మీద ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ గ్రోసరీ ఐటమ్స్ ఎనీబడి అప్రోచ్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ వేలో వెళ్ళి ఇచ్చేస్తున్నాం జగన్ సర్కార్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన ప్రభుత్వ బడుల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమ బోధనకు హైకోర్టు చెక్ చెప్పింది ఈ మేరకు వైసీపీ సర్కార్ జారీ చేసిన జీవోలు ఎనబై ఒకటి ఎనబై ఐదులను రద్దు చేస్తూ తీర్పునిచ్చింది దీనిపై తెలుగుదండు హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది మద్దిలపాలెం తెలుగుతల్లి విగ్రహం వద్ద పూలాభిషేకం నిర్వహించింది ఈ సందర్భంగా తెలుగుదండు వ్యవస్థాపకులు ఫణిసైన సూరి మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పద్దెనిమిది కోట్ల తెలుగు ప్రజలకు హైకోర్టు తీర్పు ఓ శుభవార్తని పేర్కొన్నారు భాష సంస్కృతి జాతి సొత్తని దాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత పాలకులదేనని స్పష్టం చేశారు ఈ రోజు అంటే నిన్ననే అందించింది మన రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం హైకోర్టు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రాథమిక విద్య నుండే ఆంగ్లాన్ని పిల్లలకు బోధించాలి అన్నటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనతోటి ప్రభుత్వ పాఠశాల అన్నింటిలో కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమం ప్రవేశపెట్టాలని ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఐదు అని రెండు జీవోలు విడుదల చేయడం జరిగింది వాటిని సవాల్ చేస్తూ కొంతమంది భాషాభిమానులు కోర్టుకు వెళ్లారు కోర్టు కూలంకషంగా పరిశీలన చేసి భాష సంస్కృతులను ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాడు తగ్గించడానికి పెంచడానికి అవకాశం లేదు మన బిడ్డలు తెలుగులోనే చదువుకోవాలి అని గట్టిగా మొట్టికాయలు వేయడం జరిగింది ఆ శుభ సందర్భంగా ఈరోజు మనము మన మద్దెలపాలెం కూడలో తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి ఒక దండ వేసుకుని ఆ తల్లికి ఈరోజు మనము ఒక చిన్న సంబరం లాగా మనం మన సంతోషాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తం చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పొచ్చేది ఏమిటి అంటే అంతకంటే ముఖ్యంగా మన విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ గారికి చెప్పడం ఏంటి అంటే చిలక పలుకులు పలకండి మీ యొక్క సొంత బుర్రతో ఆలోచించండి మీరేమన్నారు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పారు 
హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు చదవలేదా చదవకపోతే మరొకసారి చదవండి ఎందుకంటే హైకోర్టు ఏమని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది కాబట్టి అని ఒక మాట కూడా చెప్పింది వాళ్ళు ముందే చి అని వస్తే ఇప్పుడు వెళ్ళి మహా ఊహించుకుంటారా ముఖ్యమంత్రిగా ఒక ప్రకటన మీరు చేయండి మన బిడ్డలు తెలుగు వాళ్ళు మన అమ్మ నాన్నలు తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి మన బిడ్డలకు కనీస ప్రాథమిక విద్య అయినా కానీ తెలుగులో చదువుకునే హక్కు ఉంది మాతృభాషలో చదువుకునే హక్కు ఉందని ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మీరు ఒక ప్రకటన చేయండి జాతి జాతి మొత్తం మీకు బ్రహ్మరథం పడుతుంది లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలను నగర హిజ్రాల సంఘం ఆదుకుంది తాము సైతం అంటూ హిజ్రాలు తమకు ఉన్నంతలో అభాగ్యుల పొట్టనింపుతూ మానవతను చాటుతున్నారు కంచరపాలెం చాకలిపేట రాజీవ్ నగర్ తదితర ప్రాంతాల పేదలకు కాయగూరలు పంపిణీ చేశారు నగర హిజ్రా సంఘం నాయకులు ఎల్లాజీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పంపిణీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హిజ్రా మల్లిక మాట్లాడుతూ కరోనా కట్టడికి ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు నమస్తే అండి నా పేరు మల్లిక మేము వైజాగ్ ఇజ్రా కమ్యూనిటీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం గత పది రోజుల బట్టి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన కాని నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా పేదవాళ్ళందరికీ పంచడం జరగబడింది అలాగే ఈరోజు కూడా ఏదో మాకు తోచిన సాయం మేము చేసాము ఈరోజు ఒక రెండు వందల గడపలకి కాయగూరలు అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరగబడింది అలాగే నాకు మా ఫ్యామిలీ నెంబర్ సెవెన్ కావండి తర్వాత మా హిజ్రా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు ఎండనక అలాగా వాళ్ళు కూడా కష్టపడి వాళ్ళు కూడా కృషి చేసి నాతో పాటు నువ్వు పదం మనం ముందు ఉండు మేనకాతలు ఉంటాం చెప్పి నడిపించి మాతో వాళ్ళు కూడా చని విధాలుగా సాయం చేశారు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవనివ్వండి అలాగే హిజ్రా కమ్యూనిటీ అవనివ్వండి అన్నిటికీ వాళ్ళు తోచిన సాయం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అలా మాకు కలిగింది మేము వైజాగ్ హిజ్రా కమ్యూనిటీ నుంచి మేము చేయడం జరగబడుతుంది పేదవాళ్ళు నిత్యావసర వస్తువులు ఏటెట్ ఉన్నాయో అవి కార కాయగూరలు అవనివ్వండి బియ్యం అవనివ్వండి తర్వాత ఇంకా ఏవో వాళ్ళకి లేని సదుపాయాలు కూడా మేము చే కలగ చేయడం జరగబడింది మా తరపు నుంచి మేము చేస్తున్నాము ఉండడం వల్ల ఈ మే మూడు వరకు మరి మా ప్రయత్నం మేము చేయాలంటే మాకు కూడా నిత్యావసర వస్తువులు అవి మేము కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు కూడా ఎవరైనా సాయం చేయాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము మరి గత మూడు రోజులుగా మన శ్రీకన్య డియట్ దగ్గర న్యూ కాలనీ దగ్గర పంచడం జరిగింది తర్వాత జ్ఞానపురం అయ్యింది తర్వాత కంచరపాలెం బ్రిడ్జ్ కూడా జరిగింది లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న పేద ప్రజలకు వైసీపీ ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కేకే రాజు ఆధ్వర్యంలో కాయగూరల పంపిణీ నిర్వహించారు స్థానిక నలభై ఆరు వార్డు పరిధి సూర్యబాబు నగర్ శాంతినగర్ కస్తూరి నగర్ ఏరియాలో పేద ప్రజలకు కూరగాయలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి సతీష్ లాయర్ అప్పారావు చిన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఎవరైతే పేద ప్రజలు ఉన్నారో రోజువారీ వేతనానికి పనిచేసేవారు ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఆదుకోవటం కోసం ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి జీవన వృత్తి కోసం వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడంలో కానీ అదేవిధంగా పంచదార ఇలా అన్ని అన్ని అన్నిటినీ కూడా ఎవరికి ఎలాంటి అసౌ అసౌకర్యం కానీ ఎలాంటి లోటు లేకుండా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నలభై ఆరో వార్డులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వార్డు అధ్యక్షులు కట్టమూరు సతీష్ గారు మాజీ కార్పొరేటర్ సేనాపతి అప్పారావు గారు తదితరులందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ పేద ప్రజలకి కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది దానికి వారిని అభినందిస్తూ తప్పకుండా మన అందరం కూడా ముఖ్యంగా పాటించాల్సింది లాక్డౌన్ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్రమశిక్షణతో మెలిగి స్వీయ పరిశుభ్రత పాటిస్తూ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది పాటించాల్సిందిగా ప్రజలందరినీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశలో పనిచేయాలని జిల్లా సిఐటియు నాయకులు సుబ్బారావు డిమాండ్ చేశారు గాజువాక సిఐటియు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ కారణంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వలస కూలీలు తిండి లేక అవస్థలపడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి వారికి నివాసాలు ఏర్పాటు చేసి భోజన సదుపాయం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు సమావేశంలో జిల్లా సిఐటియు నాయకులు జగ్గునాయుడు రాంబాబు అప్పారావు గణేష్ పాల్గొన్నారు ఏదో స్వచ్ఛం సంస్థలో ఏదో భోజనం పెట్టో లేదో చేస్తే ఆ పూట గడిచి మరి ఇంక రెండు రోజులు పస్తుంటే పరిస్థితి అంటే ప్రభుత్వ పరంగా కూడా కొన్ని సంస్థలు వచ్చి భోజనం అయ్యి ఇవ్వచ్చు కానీ ఒక రెగ్యులారిటీగా మాత్రం ఆ కార్మికులు ఆదుకునే పరిస్థితి కనబడట్లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం వీరందరినీ కూడా షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి భోజన ఏర్పాటులతో పాటు ఆ హిందుమానులతో కూడా మాట్లాడి జీతాలు ఇప్పించే పని చేయాలి అలాగే ప్రభుత్వ పరంగా కూడా సహకారం అందించాలి 
ఈ రకంగా కార్మికుల్ని ఆదుకునే దానికి ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యతతో చేయాలి ఎందుకంటే బయటకు వస్తే సాధ్యం కాదు రాకూడదు అనేది ప్రభుత్వ ఆదేశాలు కూడా కేసులు కూడా పెడతా ఉన్నారు మరి ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యుడు పని లేకుండా జీతాలు లేకుండా తిని లేకుండా ఎలా బతుకుతాడు అనేది ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని ఈ సొంతమైన కోరిక ఏంటంటే కొన్ని షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఇట్లాంటివి అందరినీ కూడా ఆ షెల్టర్లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళు కాదు సదుపాయాలు కల్పించాలి ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయాలి వారు ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నారో ఆ కాంట్రాక్టర్ని ఏ మాలని పిలిచి వారందరికీ జీతాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళందరికీ నిత్యావసరం సప్లై చేసే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కలెక్టర్ గారు పారిశ్రామిక ప్రాంతం యాభై ఎనిమిది వార్డ్ గుల్లెలపాలెంలో శ్రీదేవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి కూరగాయలు అందజేశారు ట్రస్ట్ అధినేత స్థానిక వార్డు టీడీపీ అధ్యకులు కోరాడ శ్రీనివాసరావు చేతుల మీదుగా పంపిణీ జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా కట్టడికి ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమవ్వాలని సామాజిక దూరం పాటించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు నాయకులు రఘు అప్పన్న రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఈ కరోనా కట్టడికి మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తన ఇళ్ళ వద్దనే ఉండి అత్యవసర సమయంలో మాత్రమే బయటికి రావాలి ఎందుకంటే ఇది అంటు వ్యాధి కాదు మనిషి దగ్గర నుంచి మనిషికి వ్యాపించే వ్యాధి అందుకే సోషల్ డిస్టెన్స్ పెట్టమని చెప్పేసి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది రాష్ట్రం మనకి ఏం చేసిందని కాదు మనం రాష్ట్రానికి దేశానికి ఏమైనా చేశామంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి దూరం చేయడమే మనం చేసినటువంటి రాష్ట్రానికి ఇచ్చే కానుక దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించి బయట చూస్తున్నారు అమెరికాలో ఈ రోజుకి లక్షల్లో మరణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది మరి ఈ తరుణంలో మన రాష్ట్రానికి కానీ మన ప్రపంచ మన దేశానికి కానీ రాకుండా ఉండాలంటే ప్రజలందరూ సహాయకాలను అందించాలి మరి ఈ తరుణంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి మన యాభై ఎనిమిదవ వార్డులో రఘు గారు బాబురావు గారు తాతారావు గారు రాంబాబు గారు వర్మ గారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక దశ నుండే ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు తప్పుపట్టింది ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఎనబై ఒకటి ఎనబై ఐదు జీవోల అమలుపై మొట్టికాయ వేసింది దీనిపై టీడీపీ హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది కోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తూ టీడీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సనపల పాండురంగారావు మద్దిలిపాలెం తెలుగుతల్లి విగ్రహానికి పూలాభిషేకం చేసి మాట్లాడారు ఆంగ్ల మాధ్యమంపై హైకోర్టిచ్చిన తీర్పు రాష్ట ప్రభుత్వానికి చెంపెట్టని అభివర్ణించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముండి వైఖరంగా తెలుగు రాష్ట్రంలో మొత్తం కూలీ చేసి ఇంగ్లీష్ భాషను ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పి రెండు జీవోలు ఇచ్చారు ఆ జీవో ప్రకారం ఏంటంటే తెలుగు భాష మొత్తం రాష్ట్రం అంతా లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతాను మండానికి ఒక తెలుగు స్కూల్ పెడతామని ఆయన జీవో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ జీవోని సవాల్ చేస్తూ కొంతమంది తెలుగు విద్యార్థులు తెలుగు మేధావులు కూడా మన హైకోర్టుని స్థాపిస్తే హైకోర్టు నిన్న ఏమనిచ్చిందంటే పిల్లలు పిల్లల తండ్రిలు ఇష్టం వచ్చిన భాషను ఎంచుకోవాలి వాళ్ళు ఏ చదువు అయితే చదువుతారో అదే చదవాలి తప్ప మీరు ఇచ్చిన జీవోలు చలవని చెప్పేసి హైకోర్టు ఇచ్చింది ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక చెంపదెబ్బగా హైకోర్టు ఇచ్చింది తెలుగు భాషను బ్రతికించారు అది న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తులు అదే తెలుగు తల్లి ఆంధ్రాలో ఉన్నది భారతదేశంలో ఉన్నది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పేసి దాని ప్రకారం ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి మన మద్యలపాలెం తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి పూలాభిషేకం పాదాలకు పూలాభిషేకం చేయడం జరిగింది కరోనా మహమ్మారి జడలు విప్పి నగరంపై విరుచుకుపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నలభై మూడవ వార్డ్ వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఉషశ్రీ విజ్ఞప్తి చేశారు గోదావరి రెడ్డి అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక వార్డు పార్టీ కార్యాలయంలో పేదలకు సరుకులు పంపిణీ చేశారు లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న అక్కయ్యపాలెం పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఏదైతే ప్రపంచం అంతా గడగలాడుతుందో మనం సామాజిక దూరం పాటిస్తూ లాక్డౌన్ పాటించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు అందడం చాలా కష్టంగా ఉంది వీళ్ళకు ఉపాధి కోల్పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక సహాయం చేద్దామని అనుకుంటూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు తర్వాత మన సూర్రెడ్డి గారి లాంటి మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకొచ్చి ఏదో ఒకటి సహాయం చేస్తాం మా వంతు మీ వార్డులో అంటే మేము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది నన్ను సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు అలాగే ప్రజలు కూడా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ప్రభుత్వంతో సహకరిస్తూ మన అందరం ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను కల్చరల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కరోనా వ్యాప్తి చెందిన నుంచి 
ప్రతి వార్డులో కూడా నిరుపేదలకు రేషన్ కార్డు లేని నిరుపేదలని మేము గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా నిత్యావసర సరుకులు సప్లై చేయడం జరుగుతుందండి మేము చేసిన వార్డుల్లో కూడా అక్కయపాలెం ఎన్జిఓస్ కాలనీ అలాగే ఇసుకతోట మద్దిలిపాలెం ఎంఈపి అలాగే రేపు ఎల్లుండి కూడా ఉన్నాయి మాది ఆరులోవ ఎంఈపిలో కూడా మేము సర్వీస్ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం మా సుసం తరపున మా కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు కరణంరెడ్డి నరసింగరావు నాసన్స్ బే కాలనీ నగర బీజేపీ కార్యాలయంలో విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ వీడియో జర్నలిస్టులకు ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా నరసింగరావు మాట్లాడుతూ కరోనా కర్ఫ్యూ కారణంగా ప్రజలంతా ఇళ్లకు పరిమితమైన వేళ కరోనాను లెక్క చేయకుండా విధులు నిర్వహిస్తున్న జర్నలిస్టులకు అండగా నిలవాల్సిన బాధ్యత సమాజంపై ఉందన్నారు ముఖ్యంగా వారియర్స్ ఉంటారు కరోనా కరోనా వారియర్స్ కరోనా వారియర్స్ ఎవరంటే ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండేవాళ్ళు మొదట డాక్టర్సు నర్సులు అలాగే శానిటరీ సిబ్బంది జీవీఎంసీ కానీ బయట పనిచేసేవాళ్ళు లోపల పనిచేసే శానిటరీ సిబ్బంది దాంతోపాటు పోలీస్ అలాగే అతి ముఖ్యంగా మీడియా మీడియా కూడా వారియర్స్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీగా కలపడం జరిగింది ఆ విధంగా వీళ్ళు బయటకు వచ్చి అనేక రకాల జాగ్రత్తలు ప్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఇవాళ పేపర్ కూడా కొన్ని పేపర్లు వస్తున్నాయి అనేక మందికి పేపర్ కూడా తెప్పించుకోవడం మానేశారు ఈ సందర్భంలో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీదే అలాగే సోషల్ మీడియా మీద బాగా డిపెండ్ అవుతున్నారు పబ్లిక్ అందుకే అనేక వార్తలు చేరువు చేయటం అనేక చోట్ల నిజాలు తెలియజేయటం అనేక రకాల ఫేక్ న్యూస్ వస్తున్న సందర్భంలో ఆ విధంగా చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ముందుగా అభినందన తెలియజేస్తున్నాం అలాగే మీరు చేసిన ఈ సమయంలో ఏదైతే తగువ మీరు ప్రదర్శించారో మొత్తం ప్రజలందరూ కూడా కొనియాడుతున్నారు ఆ విధంగా ప్రజా స్పందన కూడా కరోనా కర్ఫ్యూ కారణంగా సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిలిచిపోవడంతో కళాకారులు ఉపాధి లేక అవస్థలు పడుతున్నారు వీరిని ఆదుకునేందుకు సీఎంఆర్ సంస్థల అధినేత మావూరి వెంకటరమణ ముందుకొచ్చారు జగదాంబ సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్లో కళాకారులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసి మాట్లాడారు ఇలాంటి విపత్తు సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారిని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత మానవతావాదులపై ఉందన్నారు పేద క కళాకారులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని నా దృష్టి తీసుకొచ్చారు మన జనార్దన్ గారు అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మన రామన్ గారు వీళ్ళంతా చెప్పడం వలన ఇవాళ వాళ్ళందరికీ కొద్దిగా ఏదో సాయం చేయాలని నిత్యావసర వస్తువులు సాయం చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ కరోనా వలన చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అలాగే మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ప్రపంచమే ఒక విపత్తికరమైన దినం మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు మన మన జన్మ ఎత్తిన కానివ్వండి ఇంత ఇన్ని రోజులు లాక్అవుట్ అవ్వడం అలాగే ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడటం చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఈ మన వంతు సాయం మేరకు ఇదేదో చేస్తున్నాం కానీ మా సాయం అన్నది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే చాలామంది దాతలు అందరూ ఎదగ రావాలి ఇలాంటి కార్మికులను కానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళని ఎక్కడో దగ్గర గుర్తించి వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరిని మనస్ఫూర్తిగా ఇలాంటి విపత్కరితం రాకూడదు మనం ఎవరికి ఇలాంటి దీని స్థితి రాకూడదని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థించి అందరి మంచి జరగాలి అందరూ బాగుండాలి సర్వజనం సుకుటుబంధం అందరూ ఆయురాగ్యం ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాం ముప్పై ఆరు వార్డు టీడీపీ నాయకురాలు కేదార లక్ష్మి వార్డు పరిధి సున్నపు వీధి గన్నేరు వీధి మంగళ వీధి ప్రాంతాల్లో కరోనా కర్ఫ్యూ కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న సుమారు ఐదు వందల కుటుంబాలకు కాయగూరులు గుడ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ విపత్తు సమయంలో తిండి కోసం తిప్పలు పడుతున్న పేదలను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత మానవతా మూర్తులపై ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు గణపతి రెడ్డి రమణ రమణబాబు పాల్గొన్నారు మరి లాక్డౌన్ లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది మరి వాళ్ళకి ఎక్కడైనా పని చేసుకున్న వాళ్ళు కాని తర్వాత చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు కాని రోడ్డు మీద కూలి పని చేసుకున్న వాళ్ళు కాని చాలా మంది ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కాబట్టి మేమేంటంటే మా జాతీయ అధ్యక్షులు 
चंद्रबाबुन गार अगे मैमएलए दक्षिण शासन सभ्यु श्री वासपल गणेश कुमार गार अगे मा वार तो सोदर कमटी सभ्यु महिला सभ्युंदर कल मा कनकमी महिला एनजीओ तरफ नीचे मा वो सहाय डोर टू डोर वेली वाली की करोना वैरस अभी चाल भयंकर व्याधि मेरे एवरू को इंटर रावुद्धुदा सहायम कावाले मेमचि मे तोचन वरुक मैं हेल्पा डोर टू डोर वेट मन ऊरकना वेलको और केजील वेजिटेबल अलगे को डोर टू डोर वेली अटे एग्स इतना इवन इतू वाल की करोना व्याधि गुरी एक्सप्लेन प्रति वक्त पिल बैठक की पंपी प्रति वक्र पाल परशुभ्रमाली तक हाँ वाश्को उ अलग मरी एवरना पेदवा वाली जाग्रत चूस अने मनवरक साजिक दूर पाटी करोना लाकडौन कन दूर आकल तो अलमटे कूली पेद राजकीय पार्टी स्वच्छंद संस्था युवज संघ पड़ मरी आदि दातृत्वा चाटत अंदर भाग में नलब रे वार्ड वैसी नायक आंश्रीन वार्ड पधि शिवालय परस प्राता गड़प गड़पक वेलीजील चप्पन कायगूर पंपणी कार्यक्रम में पार्थसारधि सप्लर्स अत गणेश स्थान वैसी कार्यकर्त बुलेटिन मुगे मुझे हेड मोसारी करोना विशाख को ओरट सगा तॉजिट के मल विड़ रेषन पंपणी प्रारंभ को सर्वर या पनीचे इबंधी पड़ कारटकेक स्वस्थल को चेरक काशी यात्रि कुटा वेलीवीस आनंद आस्त पिरक्षण पै रईलवे शाख दृष्टि ड्रोन निघ आंग्ल मध्यम पै हाईकर्ट तीर् जगन सर्कार को चंपेटनाधव